السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو لیسن نمبر ٹویلو میں لرن انگلش ان سکسٹی ڈیز ٹیوٹوریلس کے اسٹوڈنٹس اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے کیسز آف پروناؤن کو دیکھا تھا آج ہم ٹائپس آف پروناؤن کے بارے میں پڑھیں گے دیر آر فائیو ٹائپس آف پروناؤنس ہمارے پاس پروناؤنس کی پانچ اقسام ہیں پرسنل پروناؤن پوزیسو پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن ریلیٹو پروناؤن اینڈ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن سب سے پہلے ہم پرسنل پروناؤنس کو دیکھتے ہیں پرسنل پروناؤنس انفارم اس اباؤٹ پرٹیکولر پرسن گروپ اور تھنک پرسنل پروناؤن ہمیں کسی خاص شخص گروپ یا چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں پرسنل پروناؤنس ڈسکرائب دا اسپیکر آئی می وی ایس دا پرسن ہوم اینی تھنگ از اسپوکن ٹو یو اینڈ دا تھنگ اور پرسن اسپوکن اباؤٹ he, she, it, him, her, they, them personal pronoun ہمیں speaker کے بارے میں بتاتے ہیں speaker کے لیے personal pronouns I, me, we, us کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ شخص جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو اس کے لیے personal pronoun you کا استعمال ہوتا ہے اور وہ شخص یا وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور جس شخص یا چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کے لیے ہی شی ایٹ ہم ہے دئی دم کے پرسنل پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں ایگزامپلس دیکھیے ہی از اے کرکٹر دے آر لیونگ اٹ از کولڈ وی لو پاکستان شی از اے رائٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہی دئی ایٹ وی اینڈ شی کا استعمال پرسنل پروناؤنس کے طور پر ہوا ہے پوزیسو پروناؤنس پوزیسو پروناؤنس شو پوزیشن آنرشپ اور ریلیشن شپ آف اے پرسن ٹو این ادر پرسن اور اے تھنگ ٹو این ادر تھنگ پوزیسو پروناؤنس ملکیت کو واضح کرتے ہیں ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ کسی ایک شخص کا کسی دوسرے شخص سے اور کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں پوزیسو پروناؤنس میں یورس مائن ہیز ہرس اورس دیرس اور ہرس شامل ہیں ایگزامپلس دیکھتے ہیں دیٹ بیڈ از مائن وہ بلا میرا ہے دس بیگ از ہرس یہ بیگ اس کا ہے دیٹ ہاؤس از اورس وہ گھر ہمارا ہے The blue car is yours. نیلی کار تمہاری ہے دوز ہاؤسز اور دیرز وہ مکان ان کے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیٹ بیڈ از مائن یہ بلا میرا ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے دس بیگ از ہرز یہ بیگ اس کا ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ملکیت کا یعنی پوزیشن کا ایک کلیئر سینس آپ کو نظر آتا ہے ریفلیکسو پروناؤنس Reflexive pronouns describe noun when action of the subject affects the subject itself. Reflexive pronouns اسم کی تعریف اس وقت کرتے ہیں جب سبجیکٹ کا عمل سبجیکٹ کو خود افیکٹ کرے یعنی کہ فائل کا عمل فائل کو خود افیکٹ کرے Reflexive pronouns میں ہمارے پاس himself, yourself, herself, ourselves, themselves and itself آ جاتے ہیں Examples dekhiye. You should think for yourself. He destroyed his car himself. She made this tea herself. They should resolve this issue themselves. Aap dekh sakte hain ki yahan subject ka action, subject ko affect kar raha hai. He destroyed this car himself. Usne wo gaadi khud taba ki. She made this tea herself. Usne chai khud banai. دے شوڈ ریزالو دیئر ایشو دین سیلس وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں یہاں یور سیلف ہیم سیلف ہر سیلف دین سیلس ایگزامپلس ہیں ریفلیکسو پروناؤنس کی ریسی پروکل پروناؤنس ریسی پروکل پروناؤنس آر یوزڈ وین ٹو اور مور دین ٹو سبجیکٹس بیہیو سملرلی ٹوورڈس ایچ ادر ریسی پروکل پروناؤنس اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹ ایک دوسرے کی طرف ایک ہی طرح سے بیہیو کریں سملر فیشن میں بیہیو کریں ریسپروکل پروناؤنس میں آ جاتے ہیں ایچ ادر 
and one another. Ali and Ahmad are talking to each other. Ali and Ahmad ek dusre se baat kar rahe hain. The staff members congratulated one another. Staff members ne ek dusre ko mubarak baat di. They like each other. Wo ek dusre ko pasand karte hain. People help helps one another in difficult time. Log mushkil waqt mein ek dusre ka saath dete hain. Relative pronouns. Relative pronouns describe a noun which is mentioned before and more information is to be given about it. Relative pronouns kisi aise ism ki tarif karte hain jo ke pehle mention kiya ja chuka ho aur uske baare mein mazid information deni ho. Relative pronouns mein hamare paas aa jate hain who, whom, whose, which and that. Who is used for subject and whom is used for object. हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे होता है जबकि हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर पीपल हु और हुम का इस्तेमाल लोगों के लिए किया जाता है हुज इज यूज्ड टू शो पोजेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स हुज का इस्तेमाल मिल्कियत को जाहिर करने के लिए होता है और ये लोगों और चीजों के लिए इस्तेमाल होता है व्हिच is used for things which ka istemal cheezon ke liye hota hai that is used for people and things that ka istemal logon aur ashya dono ke liye hota hai demonstrative pronouns demonstrative pronouns point towards a thing or a number of things demonstrative pronouns kisi ek cheez ya ashya ki taraf ishara karte hain demonstrative pronouns mein this that these those none or neither shamil hai these pronouns point to thing or things in short distance time or long distance and time ye pronoun kisi dur ki yani ke long dist short distance yani kam fasla aur kam duraniye ki taraf ishara karte hain aur ये प्रोनाउंस ज्यादा फासला और ज्यादा दुरानिया की तरफ भी इशारा करते हैं हम शॉर्ट डिस्टेंस और शॉर्ट टाइम के लिए दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं जबकि लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग टाइम के लिए दैट और दोस का इस्तेमाल करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस और दैट किसी सिंगुलर चीज की तरफ इशारा करते हैं और दीज और दोस किसी प्लूरर यानी जमा चीज की तरफ इशारा करते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं दैट इज अ कार वो एक कार है दिस इज अ पेन ये एक पेन है दोज वेजिटेबल्स आर लुकिंग फ्रेश वो सब्जियां देखने में ताजा नजर आ रही हैं अली ब्रॉड तीज अली ये लेके आया है ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिएगा गॉड ब्लेस टेक केयर अल्लाह हाफिज